どうもみなさまでみーネットです。さあ、飛び盛り実況続きやっていきましょうか。今回はですね、恐怖村のロノコ村というところにね、ちょ、お邪魔させていただこうかなと思います。アップデ前はね、訪問者数が9000人を超えていらっしゃったそうで、かなりね、あの、有名な村になってるんじゃないかなと思うわけなんですけれども、かなりストーリー要素のある村になっているらしいので、楽しみですね。行ってみましょい。さあ、ということで、やってまいりましたよ。早速、あっかいですね。ロノコ村。どういう感じで回ればいいんだろう。ヘローって書いてある。こっちから行けってことか。了解。一応家が4軒あるから。ソーリー、シユ、ソーリー、シユ。怖いんだけど。怖いんだけど。オープンしたのが2014年の7月20日で、更新したのが2017年9月1日。こう最近だね。一年前か。オッケー。このまままっすぐ行けってことで、良いっぽいですなルチルさん、私も主人も殺されたの。え、ここ死後の世界怖いんだがどうやら死後の世界っぽいですね。行くか。うわルチルの服屋。服屋さんを営んでいたのか。ちょちょちょちょちょちょちょちょちょ。早速、早速かましてきたなぁ。ちょっと右から行くか。オッケー。なたなたじゃねえわ。斧。銀の斧が落ちているが、どういう感じなんだろう。ちょっと結構楽しみになってきたぞ、これ。いや、まさか一発目からぶち込んでくると思わんかったなこういう感じ。ちょっと左行こうか。うおぉ、真っ暗じゃねえか。若っ赤いなぁ、まあ。特に不意打ちとかなさそうなんで。まあ気軽に楽しめたらなと思うんだけど。いやでも前回のね、アップデ前の訪問者数9000人超えってかなりやばいんじゃないかうおー、呪われてるー。めっちゃ呪われてんじゃん。マジかよ、ここ呪いかよ。死ねって書いてある。怖っ。うおおなになになになになになになにゲロゲロって書いてあるふうふう誰誰って書いてあるなゲロって書いてあるよねなにこの部屋めっちゃ怖いんだけどこえひえ一軒目からぶち込んでくんなこれなにさっきから気になってたんだけど直キツキワイシャツ。なんでワイシャツオッケー。もしかして、一個ずつ変わっていくとかなんかなオッケー。二軒目行ってみるか。一つずつ装備が整っていくって感じでいいのかな裾見せズボン。ああ、そうっぽいな。オッケー。行こうか。うおー、オッケー。しゃー。グレイさん。誰だよ。ついてくるなよ。おー、なんか追われてるっぽいな。いや、むしろ俺が追ってんのかな。<笑>こっちから行こっか。なんか普通っぽいね。ここは完全にホラーって感じだな。恐怖というよりホラーだな。ここに墓建ててんの部屋にこんだけ墓あったらちょっと眠れなさそう。誰かをお祈りしてんのかなよーっしゃ、上行くか。あ、普通っぽいね。結構普通な感じするけどな。うわ、びっくりした。びっくりした。あ、びっくりした。あ、びっくりした。お前、お前、お前、マジビビらせんな、マジ。うわー、やばいやばいやばいやばいやばや、や、やばくねえかやばくねえかうーわーちょ止めとこう。止めとこうぜ。テレビも怖えしよー。こうわ、この部屋。グロッキーだね。やば。これでまだ2軒目かよ。うー、怖かったねー。2軒目も。待って、この順番で呪いって書いてある。レイナさんの次、行ったらいいんかな。レイナさんのところに向かっていけばいいっぽいね。え、なにこっちこっちなのちょっと待って。そこ
コップ拾っちゃったんじゃない、斧か。ここで幸せの鐘を鳴らすはずが、あれなのかな。殺されたみたいな感じなのかな。至るところに呪いがあるね。至るところに呪いがあるが、多分こっちで合ってるんじゃないか。の呪われてんな。定期的に呪っていくスタイルか。呪い。<笑>マジで定期的に呪っていくスタイルだな。こっちはす。兄もルチルもみんなバラバラに。やっぱ殺されたのか。暗いんだが暗いんだが待って、上はない上ないのか。やだな。音楽が怖いね。オッケーオッケーオッケーオッケー。じゃあこっちから行くよこっちから行くよいやこれあれだな最後の部屋がとんでも怖いパッティーンのやつだなパッティーンのやつで合ってると思うんだけど部屋嵐に合ってるような感じだねなんか廃れてるなもう斧があるのが怖いんだけど部屋に斧があるってだけでめちゃくちゃ怖えなうーおこっちは普通に台所っぽいねなんか不意打ちとかもなく台所っぽい感じなするな生活感あふれてるねこの部屋はまあ、というより、この家自体が生活感に溢れてるけれども、人がいないからすごい恐怖がありますね。なんだなんだなんだ子供部屋だ。クマさんいる。子供部屋ですね。おー、オッケーオッケーオッケー。まあ、あえてね、やっぱり子供部屋とかそういうところで、マイルザ貼ってきたりはしない。そこが逆に恐怖だな。安心したタイミングでぶち込まれてくんのも怖いけど、とりあえず下行ってみるか。ひえーこあそういうパターンのやつお探し探して探してって書いてあるなお兄ちゃん探してみたいなお兄ちゃん探してって書いてあるな体探してお兄ちゃんの体探してこわこわこわこわこわこわこわこわお兄ちゃんの体探しいやいやいやいやいやいやいや、待って待って待って。これはちょっとたまりません。体っていうかもう頭がなくなってんだね。頭がなくなってますね。おー、怖えよー。カシャ、しっかり。ちょっとこれを開けて、スニーカー。おー、装備が整ってきたよ。じゃあ最後の一件行ってみようか、ルナさんのところ。ヘローヘローいやー至るところで呪われてますねーうー俺もの呪われてしまった<笑>めっちゃ呪われるんだけどおーよっしゃー行くか逃げろカム逃げろ来てほしいのか逃げてほしいのかどっちかわかんねえなおーっと,なと後ろから殺人鬼に追われたら俺一瞬で終わるんだけどお邪魔します。真っ暗ですね。いやー、ちょっと待って、これ。あー、めっちゃ作ってるなー。料理作ってんなー。いやー、なんか、いい感じの音楽流れてるんだけど、くら、暗いから、暗いから。うわ、バツなってる。怖いんだけど、誰かに殺されたんじゃないの、これ。ちょっと上から行くかー。あ、結構。結婚式だお兄さんとの結婚式だったんだろうねきっと絶対誰かにさやられたんじゃないのお兄さんとこの花嫁さんさいやストーリーがあるって書いてあったからなんか修羅場とか三角関係とか絶対そういうのあったと思うんだよね誰これこ花嫁さんでしょ絶対三角関係かもっとややこしいことあってたんじゃないのこれ。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。好き好き好き好き嫌い嫌い嫌い嫌いって書いてある。怖っ。ヤンデレ。ヤンデレなんだが。完全にヤンデレですね。ちょ、もう、嫁さん殺しちゃったか、お兄さん。妹が殺したんだろうね。やべえ妹だな。ヤンデレ妹じゃん。ヤンデレ妹か。ああ、ここ普通。風呂畑あるってめっちゃ怖いね。いや、普通なんだろうけど、何があるかわかんないね。うん。おーおいおいおいおいおいおいこの刀でやったってことか。え、じゃあもうこの水の中に何か入ってんじゃないの
。ええー、嫌だね。これ、上行くのも下行くのもよ。うわ、血。ついに血。至るところにこの女の人が殺されてんの気になるねいや特に変わった絵ではないなまあまあまあまあ、まあ、見知らぬ猫のなぜかあるけどいや女の人が相当憎かったんだろうね至るところで殺された絵があるけどじゃあまあ腹くくって下行きますかうおえ何わうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわゴミ箱のゴミ箱とゴミ袋の中絶対死体じゃんいや監視カメラもあるけどさ絶対死体じゃん首だけ残ったってことこうわ首だけ残ってんだけどいやマジたまらん怖さあるんだけどこの部屋なん,なんなんだろうちょっと下行ってみる下行ってみよっか。なんか鼻枯れたし。え、俺走ってないんだけど。あ、走ったか。枯れるようにマジかして。なってたんか。それも余計に怖い演出してくるな。嫌い嫌い。好き、呪い、嫌い。呪い、好き。こっちの浜辺も至るところでね、ちょっと呪ってそうなんで。好き、呪い、嫌い。呪い、好き。いや、このね、村自体が、その、妹かどうかはわかんないけど、あれなんだろうね、人物によって、呪われたんだろうね。この村自体が、お兄さん。お兄さんでも誰が殺したんだろう。お嫁さんが殺したんかな。いや割と気になる感じになってますね。至るところに呪われてんな、本当に。怖え、好き、呪い、嫌い。マジで至るところに呪いがありますね。相当憎かったんだろうね。ルナさん、邪魔したらバラバラだからね。この人だな。ちょ、マイテさん、マイテさん、マイテさん。隠してやがったな。話しかけた瞬間、マイテさん出ててビビったわ。妹さんなのかな。いやー、かなりね、ストーリー性のあるね、ロノコ村なんですが、まあ、そんなロノコ村の M1 時、2D0000131 32258になっておりますということでね。いや、かなりホラー要素の強い村になっておりましたので、まあ、それが大丈夫という方はね、ぜひぜひ来てみてストーリーをね、考察してみてはいかがでしょうかということで、今回はこの辺で終わっておきましょうじゃあな